வெப்பம் வெப்பத்தின் விளைவுகள் விரிவடைதல் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த பொருளில் உள்ள மூலக்கூறுகள் அதிக ஆற்றலை பெற்று அதிர்வடைய தொடங்கும் இதனால் அருகில் இருக்கும் மூலக்கூறுகளும் அதிர்வடைய தொடங்கும் எனவே விரிவடைதல் ஏற்படுகிறது வெப்பநிலை மாற்றம் ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அந்த பொருளில் உள்ள மூலக்கூறின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது மூலக்கூறுகள் அதிர்வடைவதால் பொருளின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது அந்த பொருளை குளிர்விக்கும் போது வெப்ப ஆற்றல் வெளியேறி அதன் வெப்பநிலை குறைகிறது நிலை மாற்றம் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தும் போது அது நீராக மாறுகிறது மேலும் வெப்பப்படுத்தினால் நீர் ஆவியாக மாறுகிறது ஆகவே திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவ பொருளாக மாறுகிறது மேலும் வெப்பப்படுத்தும் போது அது வாயு நிலைக்கு மாறுகிறது வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது தலைகீழ் மாற்றம் ஏற்படுகிறது வேதியியல் மாற்றம் வேதிவினைகள் தொடங்குவதற்கு வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அதுபோல வேதிவினைகளின் வேகத்தையும் வெப்ப ஆற்றலே முடிவு செய்கிறது வெப்பம் பரவுதல் ஒரு பொருளில் இருக்கும் வெப்பமானது அதே இடத்தில் தங்கியிருக்காது அதிக வெப்பத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் வெப்பத்தை இழந்து குளிர்வடையும் அதுபோல குளிர்ந்த பொருட்கள் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து வெப்பத்தை பெற்று வெப்பமடையும் வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் உள்ள இரண்டு பொருட்களை ஒன்று சேர்த்தால் அதிக வெப்பநிலையில் இருக்கும் பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பொருள் வெப்ப ஆற்றலை ஏற்பதால் அதன் வெப்பநிலை உயரும் அதே சமயம் அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள பொருள் வெப்ப ஆற்றலை இழப்பதால் அதன் வெப்பநிலை குறையும் வெப்பம் மூன்று வழிகளில் பரவுகிறது வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு வெப்ப கடத்தல் அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளிலிருந்து குறைவான வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளுக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி வெப்பம் பரவும் நிகழ்வு வெப்ப கடத்தல் எனப்படும் வெப்பச்சலனம் ஒரு திரவத்தின் அதிக வெப்பமுள்ள பகுதியிலிருந்து குறைவான வெப்பமுள்ள பகுதிக்கு மூலக்கூறுகளின் உண்மையான இயக்கத்தால் வெப் வெப்பம் பரவுவது வெப்பச்சலனம் எனப்படும் வெப்ப கதிர்வீச்சு எந்த ஒரு பருப்பொருளின் உதவியுமின்றி வெப்ப ஆற்றல் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பரவுவது வெப்ப கதிர்வீச்சு எனப்படும் வெப்ப கடத்தலும் வெப்பச்சலனமும் வெற்றிடத்தில் நடைபெறாது அவைகள் நடைபெற பருப்பொருட்கள் தேவைப்படும் ஆனால் வெப்ப கதிர்வீச்சு நடைபெற பருப்பொருட்கள் தேவையில்லை இதனால் வெற்றிடத்தில் கூட வெப்ப கதிர்வீச்சு நடைபெறும் வெப்பநிலை ஒரு பொருளின் வெப்பம் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவைத்தான் வெப்பநிலை என்கிறோம் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் வெப்பநிலை அளவீடுகள் ஃபேரன்கீட் அளவீடு செல்சியஸ் அல்லது சென்டிகிரேட் அளவீடு கெல்வின் அளவீடு அல்லது தனித்த அளவீடு தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் வெப்பத்தை வெளிவிடும் அல்லது உட்கவரும் பண்பு மூன்று காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது பொருளின் நிறை பொருளில் ஏற்படும் வெப்பநிலை வேறுபாடு பொருளின் தன்மை வெப்ப ஏற்பு திறன் ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருளை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு கொடுக்கப்படும் வெப்ப ஆற்றலே வெப்ப ஏற்பு திறன் ஆகும் ஒரு பொருளின் நிறை முழுவதையும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஆகும் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்துவதற்கு தேவையான வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஆகும் நிலை மாற்றம் பொருளானது ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு நிலை மாற்றம் எனப்படும் உருகுதல் உறைதல் ஒரு பொருள் வெப்பத்தை உட்கவர்ந்து திட நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு உருகுதல் ஆகும் ஒரு பொருள் வெப்பத்தை வெளிவிட்டு திரவ நிலையிலிருந்து திடநிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு உறைதல் ஆகும் ஆவியாதல் குளிர்தல் ஒரு பொருள் வெப்பத்தை உட்கவர்ந்து திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு ஆவியாதல் ஆகும் வாயு நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருள் வெப்பத்தை வெளிவிட்டு திரவமாக மாறும் நிகழ்வு குளிர்தல் ஆகும் பதங்கமாதல் வெப்பப்படுத்தும் போது திடப்பொருட்கள் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு பதங்கமாதல் எனப்படும் உள்ளுரை வெப்பம் 
வெப்பநிலை மாறாத நிலையில் ஒரு பொருள் தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் போது உட்கவரும் அல்லது வெளியிடும் வெப்ப ஆற்றல் உள்ளுறை வெப்பம் ஆகும் தன் உள்ளுறை வெப்பம் ஒரு பொருள் திட திரவ வாயு ஆகிய நிலைகளில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறும் போது வெப்பநிலை மாறாமல் உட்கவரும் அல்லது வெளியிடப்படும் வெப்ப ஆற்றல் தன் உள்ளுறை வெப்பநிலை ஆகும்